பேசுவாங்க <laughs> அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது என் பேர் வந்தால் ஒம்போது அப்படின்னு கற்றுவாங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கன்றதை கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீனு சொல்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் என் கிட்டே வரணுன்றதுக்காகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை மாற்றி நான் நயன் வரணுன்றதுக்காகவே என்னை அந்த அளவுக்குலாம் புல்லிங் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலியில் அப்பா அம்மா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ணன் தம்பி அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஃபேமிலியில் யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்போ நான் எங்கே இருப்பேன் அப்போ எனக்கு பசிக்குது நான் எங்கே போய் சாப்பிடுவேன் வேலை செய்யணும்னு போகணும் வேலை செய்யணும்னு போனால் அங்கேயும் என்ன அசிங்கப்படுத்துகிறானுங்க என் லைஃப்பில் வந்தவர் தான் கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் அக்செப்டன்ஸ் வாங்கணுன்றதுக்காக த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க வீட்டில் சாப்பிடாம நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறோன்னு சொன்னாலே யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஒரு ட்ரான்ஸ் உமனை நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறப்ப யார் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் நடந்துச்சு எனக்கு தாலி பிரிச்சு கொடுக்குற ஃபங்க்ஷன் நடந்தது ப்ளஸ் வந்துட்டு நல்லது கெட்டதுக்கு அவங்களும் வருவாங்க நானும் போவேன் அவங்க மருமகள்ன்ற அந்தஸ்தோடு என்னை நடத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாமே எனக்கு கார்த்திக் தான் கார்த்திக்கு நான் தான் இந்த ஐ டொனேஷன் பண்ண வைப்பேன் எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பேரை ஐ டொனேஷன் பண்ண வச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் நான் சிக்ஸ்த்தில் நல்ல ரேங்க் எடுத்தேன் நைன்த்தில் இந்த டியூஷன் சேர்ந்தேன் அப்போ வந்து நைன்த் ரேங்க் டென்த் ரேங்க் அப்படி தான் எடுத்திருந்தாங்கனா அதுக்கப்புறம் நான் ஃபிஃப்த் ரேங்க் ஃபோர்த் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் அப்படி தான் எடுக்கிறேன் யாராவது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில் பே பண்ணுறதுக்கான டொனேஷன்ஸ் கொடுக்குறது இதெல்லாம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தேர் ஆர் சம் பீப்புள் இப்போ வந்து எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாம் டெவலப் ஆகிட்டே வராங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா துறைகளையும் சாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பைட்ஸ் கவர் Sounds of the Sound, யால் காணம் நம்ம சந்தோஷ் நாராயணோட நேரடி இசை நிகழ்ச்சி நம்ம முற்றவெளி மைதானம் யாழ்ப்பாணத்துல அக்டோபர் இருபத்தி ஒண்ணு மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்குது அபிஷியல் டிஜிட்டல் பார்ட்னர் ரெட்நூல் ரெட்நூல் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஜென்ரலாகவே நம்ம லைஃப்பில் ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள்ஸை தாண்டி அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி முடியும்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸோடையே முடிஞ்சிடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான கேரக்டராக இருப்பாங்க அவங்க வந்து சக்ஸஸில் போய் முடிஞ்சிருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் அந்த சக்ஸஸ் கிடைக்காமல் அவங்க ரொம்ப முன்னேறி பெரிய ஆளாக வந்திருப்பாங்க ஸோ இப்படி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாம் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம் ஒரு வீட்டு வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காகவும் இருக்காங்க இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் இருக்காங்க இவங்க இவங்கள பற்றி நான் நிறைய சொல்கிறத விட நம்ம நேரில் போய் மீட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் நம்ம அவங்கள பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் வணக்கம் வாங்க வாங்க ஸோ நான் வந்து வெளியே உங்களுக்கு யாரை இன்ட்ரோ கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லாமலே உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இங்கே தான் ஸ்மைலி தபு த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் அக்கா ஸோ இவங்க கிட்ட தான் நம்ம நிறைய விஷயம் பேச போகிறோம் அக்கா ரொம்ப பேசுறதுக்கு பேசுறதுக்கு இருக்கு உங்ககிட்ட ஸோ நம்ம நின்றுட்டு பேச முடியாது கால் வலிக்கும் உட்காந்துட்டு பேசலாம் ஓகே வெளியிலேருந்து இன்ட்ரோ கொடுத்து வரும்போது ஒரு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ண ஒரு அக்கா இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு அக்கா அப்படின்னு தான் சொன்னேன் பட் யாரு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை அண்ட் நீங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து ரிவீல் பண்ணலை ஸோ உங்களை பற்றி நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்க்கா ஹாய் என் பேர் ஸ்மைலி தபு ஐ எம் அ ட்ரான்ஸ் உமன் நான் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் நான் ஸ்கூலிங்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் முடித்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு காலேஜ் டேஸ் முடிச்சுட்டேன் அதன் பிறகு வந்துட்டு லைக் நான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்பெஷலி பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கால் சென்டர்ஸில் ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் ட்ரான்ஸேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்டர் ப
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க டியூஷன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க உள்ள என்டர் ஆகும்போது ஜெய் பீம்னு சொல்லிட்டு தான் என்டர் ஆனாங்க லைக் குட் ஈவினிங் சொல்லலை வணக்கம் சொல்லலை ஹாய் மேம்னு சொல்லலை எதுவுமே சொல்லல ஜெய் பீம்னு சொன்னாங்க நீங்களும் ஜெய் பீம்னு சொன்னீங்க என்ன ரீசன்கா ஆக்சுவலி லைக் பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களை வந்து நம்ம யாருமே அவரை தெரிஞ்சுக்கல முழுசா நமக்கான விடுதலையை வந்து பெற்று தந்தவர் அவர் தான் ஸோ அவரை பற்றி இந்த உலகம் எங்கும் இந்த பாறைங்கும் அவரை பற்றி தெரியணுன்றதுக்காக அதற்கான வெற்றி முழக்கம் தான் அது வாழ்க அம்பேத்கரியம்னு சொல்கிறதுக்கான முழக்கம் அதை நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் எப்போவுமே சொல்லி கொடுப்பேன் என்னை வந்து குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் சொல்கிறத விட எனக்கு வந்துட்டு ஜெய் பீம்னு சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க டியூஷனில் வரும்போது போகும்போது ப்ரே சாங்ஸ் பாடுவாங்க பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய புகழை வந்துட்டு உச்சரிக்கும் விதமாக ஓகே ஸோ இப்போ நீங்க இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கஷ்டம் இருந்திருக்கும் கஷ்டப்பட்டா தானே முன்னேற முடியும் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்தது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரான்ஸ் உமன்ஸ்க்கும் இருந்த அதே ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எனக்கும் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் வந்து ஃபேமிலியில் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு என்ன தான் அம்மா நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் நம்ம கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணிப்பாங்களான்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் சிஸ்டர்ஸ் நம்மளை புரிஞ்சுப்பாங்க பட் பிரதர்ஸ் நம்மளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் நான் எங்கள் அம்மா என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பிரதர்ஸ் கிட்ட வந்து நான் என்னை பற்றி ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு அதன் பிறகு எனக்கு ரொம்ப நான் வந்துட்டு புல்லிங் ஆனது எங்கன்னா என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸில் தான் எனக்கு அங்கே நிறைய புல்லிங் நடந்துச்சு நான் வந்து கிளாஸ் ரூம்குள்ளே என்டர் ஆகும் பொழுதே என்னுடைய சக மாணவர்கள் வந்து என்னை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப கேவலமாக பாட்டு பாடுவாங்க அந்த நம்பர் பர்டிகுலர் நம்பர் ஒன்பதுன்னு சொல்லி என்னை கேவலமாக பேசுவாங்க அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது என் பேர் வந்தால் ஒம்போது அப்படின்னு கற்றுவாங்க அதே மாதிரி அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கன்றதை கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் என்கிட்ட வரணுன்றதுக்காகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை மாற்றி நான் நயன் வரணுன்றதுக்காகவே என்ன அந்த அளவுக்குலாம் புல்லிங் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கோ எஜுகேஷன் எங்கள் ஸ்கூலில் ஸோ கோ எஜுகேஷன் இருக்கும்போது கேர்ள்ஸ் முன்னாடி ரொம்ப என்னை புல்லிங் பண்ணுவாங்க ஸ்டிக்மா அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன்ன்றது எனக்கு ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட் என் பிரதர்ஸ் கிட்டே நான் ஓப்பன் அப் மட்டும்தான் பண்ணலை ஆனால் எனக்கு இந்த ஸ்டிக்மா அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் எனக்கு ஸ்கூல் டேஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது எனக்குன்னு மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி இருக்க எல்லா ட்ரான்ஸ் உமன்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் எல்ஜிபிடி கியூ ப்ளஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த எல்லாருக்கும் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்ன்றது ஸ்கூல் டேஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அவங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க எஜுகேஷன் லைஃப்பை வந்து த்ரூ அவுட் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதன் பிறகு அவங்க தவறான எந்த பாதையிலையும் போகாமல் நல்ல ஒரு பாதையில் பயணிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குது ஸ்கூல்லேயே நடந்துடுது ப்ளஸ் ஃபேமிலியில் அப்பா அம்மா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ணன் தம்பி அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஃபேமிலியில் யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்போ நான் எங்கே இருப்பேன் வீட்லேயும் இருக்க மாட்டேன் எனக்கு ஸ்கூலில் படிப்போம் இல்லை பசங்க கூட படிக்கிற பசங்களே இந்த டீச்சர்லேருந்து யாரும் என்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்போ நான் வீட்டை விட்டு ஓடணும் அப்போ எனக்கு பசிக்குது நான் எங்கே போய் சாப்பிடுவேன் வேலை செய்யணும்னு போனோம் வேலை செய்யணும்னு போனால் அங்கேயும் என்னை அசிங்கப்படுத்துகிறானுங்க படுக்கிறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அஃப்கோர்ஸ் என்னை மாதிரி ஒருத்தவங்கள நான் நாடி போகணும் அங்கே நாடி போகும்பொழுது எங்களுக்கான வேலையே இல்லைன்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க பெக்கிங் செக்ஸ் ஒர்க்கு போய் தான் ஆகணும் ஏன்னா வயிற்று பிழப்புக்கு இப்போது கொஞ்ச நாளாக இந்த ட்ரான்ஸ் உமன்ஸ்க்கு ப்ளஸ் இந்த எல்ஜிபிடி கியூ ப்ளஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த மக்களுக்கு நிறைய இந்த அவேர்னஸ் வந்து இப்போ சில பல நாட்களாக இருக்கிறதால நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு பட் ஸ்டில் நிறைய சொல்கிறாங்க நாங்கள் வேலை கொடுக்குறோம் நீங்கள் வேலை செய்ய மாட்டுறீங்கன்னு வேலை கொடுக்குறீங்க வேலை கொடுக்குற இடத்துல எவ்வளோ ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக இது நடக்க தானே செய்யுது இன்னும் ஃபுல்லாக அக்செப்டன்ஸ்ன்றது யாருக்கும் கிடைக்கல ஈவன் என்ன நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பட் எனக்கே நான் என்னுடைய ஊரில் இருக்க வரைக்கும் தான் எனக்கு மரியாதை என் ஊரை தாண்டி இன்னொரு ஊருக்கு போகும் பொழுது என்ன எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவா எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாத்துறாதீங்கன்னு மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் ஓகே சோ இவ்ளோ ஸ்ட்ரகல்ஸ் கடந்து வந்திருக்கீங்க அந்த NGO அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எப்போ தோணுச்சு ஏனா இப்போ நீங்க ஒரு
சேர்த்து வச்சு வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் எங்கள் ஸ்கூல் மூலயமா டீச்சர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் ஹோமுக்கு போவோம் அங்கே போய் பிஸ்கெட் பேக்கெட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி அப்புறம் சுனாமி வந்தது சுனாமிக்கு நானே பண்ணேன் ஒரு பெயிண்ட் டப்பா மாதிரி ஒன்று இது பண்ணி அதை உண்டியெல்லாம் செட் பண்ணி அதில் நிறைய ஃபன் கலெக்ட் பண்ணேன் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா அப்போ ஸ்கூல் படிச்சுட்ருக்கேன் அப்போ அவ்வளோ சின்ன வயசுலேயும் நான் அந்த ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் நான் கொடுத்தேன் இந்த சுனாமி டைமில் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு குழந்தைலேருந்து எனக்கு வந்துட்டு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும் சர்வீஸ் ஓரியன்டா மைண்ட் செட் இருந்தது பட் வந்துட்டு நான் ஒரு டென் டு பிப்டீன் இயர்ஸா இதுல ஃபுல்லா இறங்கி சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த ஐ டொனேஷன் பண்ண வைப்பேன் எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பேரை ஐ டொனேஷன் பண்ண வச்சிருக்கேன் நான் அது வந்து பெருசா பிரபலப்படுத்திக்கிட்டது கிடையாது எத்தனையோ ஆயிரம் மக்களை நான் ஐ டொனேட் பண்ண வச்சிருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் பேஸ்டா ஹெல்ப் பண்றது எல்லா இடத்துலையும் போய் செமினார்ஸ் எடுப்பேன் ப்ளஸ் கிளாஸஸ் எடுப்பேன் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சஸ் நிறைய கொடுப்பேன் கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ்டாக கிளாஸஸ் எடுப்பேன் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெஷலி ஜிப்சி பீப்புள் இந்த நரிக்குறவர்கள் ப்ளஸ் இந்த இருளர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் எடுப்பேன் ஏன்னா அந்த கேர்ள்ஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் தெரியணுன்றதுக்காக நிறைய இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் எடுக்கிறது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறது நிறைய புறந்தள்ளப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை வெளியே கொண்டு வரும் விதமாக நிறைய அவங்களுக்கு வந்துட்டு காம்படிஷன்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் கொடுக்குறது ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த வீடுகள் எரிஞ்சு போயிடும் அரசியல்வாதிகளே வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருப்பாங்க நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரியாக இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து என்ன அணுகினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறது புதுசாக அவங்க வீடு ஒரு வாடகைக்கு போய் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி யாராவது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில் பே பண்ணுறதுக்கான டொனேஷன்ஸ் கொடுக்குறது இதெல்லாம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் இந்த என்ஜிஓன்றது ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக பிழைப்புக்காக போய் தான் ஆகணும் ஏன்னா எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஹராஸ்மெண்ட் புள்ளியிங் இதெல்லாமே நடக்கிறப்ப அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் போகிறாங்க தேர் ஆர் சம் பீப்புள் இப்போ வந்து எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாம் டெவலப் ஆகிட்டே வராங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா துறைகள்லையும் சாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு டியூஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி குழந்தைங்களுக்கு நான் ஃபீஸ் வாங்குறேன் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு நான் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டேன் ரொம்ப புவர் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நான் வந்துட்டு ஃபீஸ் வாங்குறது இல்லை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்க ஃபேமிலிஸ் கிட்ட வந்துட்டு நான் ஃபீஸ் வாங்குவேன் அது எனக்கான இன்கம் அண்ட் நிறைய இந்த செமினார்ஸ்லாம் எடுப்பேன் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸில் இந்த மாதிரி எடுக்கும்பொழுது ப்ளஸ் ஜூம் மீட்ஸ்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அவங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து அதுக்கான பே கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் என் லைஃப் போயிட்டுருக்கு ட்ரஸ்ட்டுக்கு இந்த ஃபண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் அப்படி கிடையாது எதுவுமே எனக்கு பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு வெளியிலேருந்து ஃபண்டு வந்ததில்லை எனக்கு பெரிய அமௌண்ட் வந்திருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு அதுதான் என்னோடய ட்ரஸ்ட்டுக்கு வர பெரிய அமௌண்ட் ஒரு பர்சன் கொடுக்குறது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க நான் சோஷியல் மீடியா பேஜஸில் வந்துட்டு மெசேஜ் போடுவேன் இந்த பர்டிகுலர் கேம்பெயின் நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு அது மூலிமா வரதை சேர்த்து ஒரு ஒன் லேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் வந்துச்சுன்னா அது மூலிமா ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் பட் எனக்கு ஒரே ஆலை வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாவோ ஒரு லட்சம் ரூபாவோ இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் யாரும் எனக்கு டொனேட் பண்ணுறது இல்லை கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் நடத்திகிட்ருக்கேன் அதான் சொல்கிறாங்கல்ல ஜென்யூனிட்டியோடு நம்ம போகணுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே எதுவுமே நடக்காதுன்னு அப்படி தான் எனக்கும் நடந்துட்டுருக்கு என்னக்கா படிச்சிருக்கீங்க நீங்க நான் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பிஹெச்டி எனக்கு வந்துட்டு டாக்டரேட் கொடுத்துருக்காங்க இன் பிசினஸ் ஓகே ஓகே சூப்பர் கா இவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க அண்ட் அந்த படிப்பு வீணாக கூடாதுன்ட்டு அதை அடுத்த தலைமுறைகிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க உங்களுக்காக ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் தேங்க்யூ நிச்சயமா ஃபேமிலி எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு இருக்கும்ல நீங்கள் மேரீ
எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ட்ரான்ஸ்வர்மன்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம மேலே அன்பு செலுத்துவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கிட்ட அன்பாக ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டா போதும் அவங்க தான் நம்ம உலகம்னு பழக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை மட்டுமே இவங்க அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து ஈஸியாக ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இது எல்லா ட்ரான்ஸ்வர்மன்ஸ் லைஃப்லேயும் நடந்துட்டுருக்கு எல்ஜிபிடி கியூ ப்ளஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த எல்லா மக்களுக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது என் வாழ்க்கையிலையும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது என்னையும் ஏமாத்திருக்காங்க பல வருஷம் என்ன லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இருக்கிற காசை வாங்குறதுக்காக அவங்களுடைய செலவுக்கு அதை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு போய் என்கிட்ட வாங்கின காசை வச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஜாலியாக சுற்றுவாங்க ஜுவல்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதை நம்பி லைக் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும் நம்மளை உண்மையாக லவ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்பி இருந்திருக்கேன் என்னை லவ் பண்ணி லைக் என் கண்ணு முன்னாடியே மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்க என்னோடய பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸே நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இது எல்லாத்தையும் கடந்து இதெல்லாம் ஒரு லவ்வே இல்லை நம்ம லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் லைஃப்பில் வந்தவர் தான் கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு எயிட் இயர்ஸாக நாங்கள் லவ் பண்ணோம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் அக்செப்டன்ஸ் வாங்கணுன்றதுக்காக த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க வீட்டில் சாப்பிடாமல் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காரு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவர் ஏன்னா ட்ரான்ஸ் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறோன்னு சொன்னாலே யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஒரு ட்ரான்ஸ் உமனை நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறப்ப யார் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே எதிர்த்தாங்க பட் அவங்க வீட்டில் வந்துட்டு கார்த்திக்கோட அக்கா இருக்காங்க அவங்க பேர் தேவி அவங்க ஷி இஸ் எஜுகேட்டட் அவங்க வந்து எங்கள் மாமியார்கிட்ட பேசினாங்க அந்த பொண்ணு மாதிரி நல்ல பொண்ணு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சொல்லவே எங்கள் மாமியார் என்னை முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் நடந்துச்சு எனக்கு தாலி பிரித்து கூக்குற ஃபங்க்ஷன் நடந்தது ப்ளஸ் வந்துட்டு நல்லது கெட்டதுக்கு அவங்களும் வருவாங்க நானும் போவேன் அவங்க மருமகள்ன்ற அந்தஸ்தோடு என்னை நடத்திட்டு இருக்காங்க நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் நோ ஸ்டிக்மா நோ ஹராஸ்மெண்ட் நோ புல்லிங் நத்திங் ஃபேமிலியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் எல்லாமே எனக்கு கார்த்திக் தான் கார்த்திக்கு நான் தான் எங்கள் ஃபேமிலியிலையும் என்ன பிடிக்குதோ இல்லையா எல்லாருக்கும் கார்த்திக் தான் உயிர் எல்லாருக்கும் அவங்க ஃபேமிலியில் கார்த்திக்கு பிடிக்குதோ இல்லையா என் நான் தான் எல்லாருக்குமே உயிர் அங்கே அந்த மாதிரி தான் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்குது சூப்பராக ஷைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இன்ஸ்பைரிங்காகவும் இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு என்ன மெசேஜ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க அந்த சொசைட்டிக்கு ஃபேமிலி ஸ்கூல் காலேஜ் அண்ட் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் இந்த நாலு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்மா அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்றது எல்ஜிபிடி கியூ ப்ளஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த எல்லாருக்குமே நடந்துட்டுருக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் வளர்கிற ஒரு பையன் திருநங்கையாக அவங்ககிட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் தெரியுதுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க பொண்ணு திருநம்பியாக மாற போகிறான் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் தெரியுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்கள நம்ம அரவணைச்சி அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவாக நம்ம இருக்கணும் அவங்கள நம்ம புறந்தள்ளிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஒதுக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் ப்ளேஸ்லேயும் அவங்களுக்கு அதுதான் நடக்குது ஸோ அதனால தான் அவங்க வேறு ஒருத்தவங்கள நாடி போகிறதா இருக்குது அவங்க லைஃப் வந்து மாறிடுது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்துட்டு அரவணைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஃப்யூச்சரில் பெரிய டாக்டராக பெரிய வழக்குரைஞர்கள் பெரிய கலெக்டராக எல்லாரும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க லைஃப் நீங்க யாரும் ஸ்பாயில் பண்ணிடாதீங்க இதுதான் என்னுடைய மெசேஜ் ஓகே சோ இப்ப நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு டியூஷன் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா पेरेंट्स நம்பி அனுப்புறங்களா அவங்க கிட்ட எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் இப்போ டியூஷன் எடுக்கல நான் நம்ப மாட்டீங்க என்ன இந்த அக்கா கதை சொல்றாங்க நான் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நம்பவே மாட்டீங்க 2 ரூபாய் வாங்குற ஃபீஸ் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப ரெண்டாம் கிளாஸ் வரையும் படிக்கிறவங்களுக்கு ஆஐஇ காங்காச்சானா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு ரூபா ஃபீஸ் வாங்குவேன் என்கிட்ட ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பசங்க படிப்பாங்க அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து ரெண்டு ரூபா கொடுப்பாங்க ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பேன் எங்கள் வீட்டுக்கு கதவு தகரம் கதவு இருக்கும் வீட்டுக்கு கதவே தகரம் கதவு தான் அந்த தகரம் கதவில் சாக் பீஸ் வச்சு ஆஐஇ ஏபிசிடி எழுதி அந்த எனக்கு கீழே இருக்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் இது வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கிற லைஃப்பில் காலேஜ் படிக்கிற லைஃப்பில் இது ரொட்டீனாக நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு அப்போத்துலேருந்தே நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் பட் நல்ல ஒரு டியூஷன்றது ஆரம்பித்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் இதுவும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நான் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கேன் டியூஷன்ன்றது
ஸோ அதனால் எல்லாம் நம்பி அனுப்புவாங்க நிறைய பேர்கிட்ட வந்துட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்பணும்னு நினைப்பாங்க ஃபீஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வாங்குவேன் ஏன்னா எனக்கு இன்கம் அது தான் புவர் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நான் ஃப்ரீயாக எடுப்பேன் பட் ஃபீஸ் வாங்குகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு லைக் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அனுப்புறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்றதால வேறு கம்மியாக இருக்க டியூஷன்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க ஓகே இவ்வளோ வெளிப்படையாக பேசுகிறீங்க எஸ் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் தபுவை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மன் போயிட்டு வீடு கேட்குறாங்க அப்படின்னா வீடு தர மாட்டாங்க அம்மா போம்மா அப்படின்றவாங்க நிறைய பேர் வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் எப்படி பார்க்குறாங்க உங்களை அக்கம் பக்கம்னா இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லாக இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் நான் அம்மானு கூப்பிடுவாங்க அது பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் அவங்களும் தபுமான்னு கூப்பிடுவாங்க ஏன் ஏஜில் இருக்கவங்களும் தபுமான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நிறைய குழந்தைங்க அக்கானு கூப்பிடுவாங்க எல்லாம் எனக்கு வந்து நல்ல அக்செப்டன்ஸ் இந்த ஏரியாவில் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு நான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சோஷியல் காசஸ் தானிங்கன்ற போது அவங்கெல்லாம் என்னை அவங்க ஃபேமிலி மெம்பராக பார்க்குறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்மென்ஸ்க்கு வந்து வீடு கொடுக்க மாட்டுறாங்க ஹஃப்கோர்ஸ் இது நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ வரைக்கும் இதை வந்து எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்துட்டு ட்ரான்ஸ் ப்ரொட்ட ட்ரான்ஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் லா அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு ட்ரான்ஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் லான்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருநங்கைகளுக்கும் எல்ஜிபிடிக்யூ ப்ளஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த யாருக்கும் வீடு கொடுக்கலனா அவங்க மேலே சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இது இப்போ வரைக்கும் எல்ஜிபிடிக்யூ ப்ளஸ் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர்களுக்கே தெரியல இது வந்துட்டு நம்ம சட்டப்படி இப்போ நீங்கள் போய் ஒருத்தவங்க கிட்ட வீடு கேட்குறீங்களா எல்லாம் ஓகே சொல்லிட்டாங்க ஓ நீங்கள் திருநங்கைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க மேலே சட்ட ரீதியாக நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு திருநங்கையாக இருக்கட்டும் திருநம்பியாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்க மேலே ஹராஸ்மெண்ட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் என்னவாக இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் புல்லிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்ட்ரிக்மா அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்டாக எதுவாக இருந்தாலும் ஆறு மாதத்திலிருந்து இரண்டு வருடம் வரைக்கும் அவங்க மேலே கடுமையான தண்டனை இருக்குது சட்டத்தில் இதுக்கு இடம் இருக்குது ஜிடி ஹாலிடேஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்